kufanya mapenzi na mpenzi mpya kufanya mapenzi na mpenzi mpya msahi ya mada hii ambayo inaweza kusaidia kuelewa kwa nini mahusiano mengi ya kimapenzi yanaanza vizuri lakini baada muda fulani yanaanza kupoa katika ulimwengu huu ambapo mara nyingi mtu anafanya naye mapenzi mara ya kwanza hakuoi au hamuoni uwezekano kuja kufanya mapenzi na mwanamume mwingine au mwanamke mwingine ni mkubwa sana na tendo la ndoa lina nguvu sana katika kumfanya mtu aone kwamba wewe una thamani zaidi ya wanaume wengine wote waliotangulia au wanawake wengine wote waliotangulia nayo kesi ya kleni mwangu ya dada ambaye alikutana na mwanaume club na yule mwanaume akafikiria kwa dada na juza tu kufanya naye mapenzi mara ya kwanza mara ya pili akamwona wa kawaida lakini alipokutana na clinic ya afya mapenzi na dr mahaba hapa kwenye channel hii Akaagizia na video akaanza kufuatia wale wanaume wa tofauti, wanaume akamuuliza. Imekwaje huko tofauti mwanzoni? Mbona hivi nawe nifanyia ni tofauti mwanzoni? Mwanamke alipasa check, ni dada mzuri, sawa tabora, yeye ni kesi ya kutoka tabora. Lakini kizuri ambacho na kizuri na kiona ni kwamba kwa sababu alianza kufanya naye mapenzi, alafu akakutana na kitu kipya, tofauti na kila alichokuwa anakutana nacho na mchumba wake ambaye anamsomesha udaktari. Moshi. Sawa? Anasomesha udaktari Moshi. Aimefikia hatua amemwacha. Sawa? Amemwacha mtu ambaye ana elimu kubwa na ametoka naye mbali na amemgaramikia kwa kiasi kikubwa, amemwacha. Kisa amekutana na dada ambaye anampa vita fuko ya ndoa. Sasa huyu dada kutokana na likizo ya corona, sawa? Alipona mawasiliano yamepungua, akaamua avamie, akavamia akamkuta yule dada. Sawa yule jamaa ni anaelimu yake amesoma na kazi nzuri sawa akamwambia huyu dada mpya amemkutana naye klabu lala bwana chumbe cha kingine ndio ni lana huyu mwenzio aliyekutangulia nimpe taarifa zote aliachwa dada anayesomea udaktari <laughs> akashukuria dada aliyekutwa klabu hali kama hii ina hiyo jinsi gani tendo la ndoa lina nguvu sasa shida ni nini uwezi ukajua mpenzi wako mpya anatarajia nini kutoka kwako hujui au alikutana na vitu gani kule ambavyo hakuvipenda huko alikotoka. Wewe kuna vitu alikutana nayo kule hakuvipenda. Sasa na wewe ukamletea hivyo hivyo unakufanya naye mapenzi mara ya kwanza itakula kwako itakuponza. Kwa hiyo lazima ufahamu jinsi ya kuingia na kumsoma huyu mtu ujue anapendelea nini. Ndio jambo msingi. Kwa hiyo usiona kiherehere za kuonyesha ufundi wako si unajua kunyonya sana. anaanza kuangalia na mavuzi mengi wa hawa na mavuzi kidogo kama alikuwa anachukia mavuzi mengi akakuona mavuzi mengi tayari anaweka kosa akwanza ukisha tufua chumbi pap anaangalia mavuzi vipi mengi kijaka atatokea mende kwenye mavuzi hata atatokea mende kwenye mavuzi haleluya haleluya kwa hiyo lazima ufahamu kwamba wewe umejiandaa Ujui mzee atarajia nini kutoka kwako? Lakini ana historia ya mapenzi wengine huko nyuma. <laughs> All right, that's clear. Kwa hiyo hiyo ni la kwanza. Kwa hiyo basi unapoingia kwenye mahusiano na kwa wale mabikla ndio mbaya zaidi. <laughs> Una hata historia. <laughs> kwa hiyo lazima uagizie majarida kutoka kwangu sawa jinsi ya kumwandaa mwanamke au mwanaume sawa wale mabikla kwa hiyo nakwambia uko hatarini sana kwa sababu mzee keshatia wanawake wa sita kabla yako wewe au wewe we, mwanaume ni bikra sawa keshatoomba na wanaume saba kabla yako wewe kwa hiyo lazima uone elimu kichwani kwanza unajua kwamba mwanamke anapendelea kufanya nini <laughs> wakati amevua nguo jinsi ya kumshika mwanamke aliyeuchi jinsi ya kumshika mwanaume aliyeuchi hizo hizo ni majarida hayo ambayo yapo mwanamke ana maeneo 16 wanaume na maeneo kumi na mawili. Kwa hiyo lazima kama wewe ni bikla ndio mara ya kwanza kabisa. Kwa hiyo naomba tuwasilia. Najua kuna mabikla anakuwa anaangalia video hii kwa hiyo. Anyway, tutawasaidia kufahamu kwamba matili hawa hapo yanazoa kati shilingi 10000 kumi ya la nyiksa. Kwa hiyo ndio jambo la msingi. Cha kwanza ambacho unapaswa kukifanya. Sawa? Unapofanya mapenzi na mpenzi mpya. Sawa? Japokuwa kama kama sio bikla. Sawa? La kwanza angalia maeneo ya kusifia. Sawa, angalia hawezi kuwa mkamilifu, hawezi kuwa na matiti mazuri sana. 
lakini anaweza kuwa na kifua kizuri anaweza kuwa na kitovu kizuri anaweza kuwa na uchi mzuri umekaa vizuri umejipanga vizuri sawa kama sambusa sawa kwa hiyo lazima uangalie maeneo ya kusifia mapaja mazuri matako ah unajua kunyoa kweli umenyoa eh unapendeza kweli kinyoa mavuzi au una kabisa hali kama mtu mchanga vitu kama hivyo angalia <laughs> unapokuwa unamsifia unatoa tension ile ile stress aliyokuwa nayo itakuwaje unaanza kutoa kwa hiyo tafuta kitu ambacho ni soft kitu laini vitu vya kumsifia unakufanya mpenzi mara ya kwanza tafuta kitu ya kusifia sawa haweza kuwa na vyote vizuri lakini awe na kitu ana kuwa na ngozi laini macho yake yanapokuwa amevua nguo na naibu aibu <laughs> naibu aibu sawa hiyo ni ratibu la pili ukishakuwa ni kombe ufikafamu hii hilo la pili kama ujui kubus nazo video jinsi ya kumbusu mpenzi wako sio unaanza kuingia ukishavua nguo tu tayari unaanza kutombana ah ah haipendezi sawa haraka haraka haina baraka <laughs> Wasema haraka haraka haina baraka. Kwa hiyo usio mwingiza mlala ukishavua utayale umeona uchi. Ah ah sio na kiliza panya. Ukiona tu tundu umeingia hiyo ni akili za panya zifai. Kwa hiyo anza kumbusu mlamba lambe baby. So so ben me kupenda baby. Yaani yaani ni sikutaka mimi kama nikubalia baka unifurie chupi. Yaani sikutarajia yaani ulivyo nzuri. Yaani ulivyo kwa maarufu. Yaani wanawake na yaani walikuwa handsome. Yaani sikutegemea mimi nifurie chupi. Kuna mbusugusu na mlamba lamba. Jamani. Yaani wana 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 mwingine bwana mmebarikiwa. Eh, unaona cha kiumbe chako? Mm, kimejaa vizuri kweli. Yaani. Wetu kama hivyo. Kwa hiyo is soft and slow. Is soft and slow. Kwa hiyo acha sauti yako. Naona hivi lakini maarifa watu wanaangamia kwa hiyo lazima ujue jinsi ya kumsoma taratibu wewe mbusu mlambe kwenye shingo hapo una palamba sawa unazunguka kwenye shingo huko kidogo sikio unalingizia mdomo unalinyonya unalisionza sikio unaingiza kidogo sikio kidogo huko maeneo haya unalamba lamba usiona haraka kutombana sawa taratibu unaingia huko kidogo lips zinasinyonya na ulimi wako huu ulimi unaotembeza hapa kwenye lips za mwenzio unaanza huko unaanza sio ulamba kama anza kunyonyana na maulimi mla anza tena ulimi wako hapa Tazibu yani ina kunulea tension. Hapo unamsoma kitu gani anapendelea? Kitu gani anajisikia raha? Uko namsoma usoni wake, sawa? Unaona boy karibu unaanza kumsoma eh, kumbe ukilamba kwenye shingo, kwenye sikio, anasikia utangu. Unaona mboi inaendelea kuvimba, haina kwa nene zaidi. Haleluya. Mama, mama bana msomi yake. Sawa, lazima unajulie. Kuna jambo la msingi sana ufahamu hilo. Kama ni mtakula kusema napenda kuzunguza hivi sababu napenda urudie point sawa usiwe na kiherehere hata kama ukwadi fundi kiasi gani usiwe na kiherehere cha kuonyesha ufundi wako sawa utakia itakuponza unajua na historia gani kwa jambo la msingi sana kulifanyia kazi sawa lingine ambalo la msingi ambalo tunafanya kama sasa kama unafahamu yale maeneo 12 ya mwanaume kumshurukia maeneo 16 kumshurukia mwanamke itakusaidia sana kwa sababu gani unajua kwamba nianzie wapi Usianzie mahali ambapo ni very sensitive. Sasa wewe unakimbia tu kunyonya mboo. Kati ujeiandaa mboo kunyonya. Lazima ujue kuna kucheza korodani, jisana kucheza korodani. Sio unakimbia tu kunyonya matiti ya mwanamke. Na zile chuchu zina mahesabu yake lazima uzitengenezee uzi, maandalizi ili ukizinyonya usio kamuumiza ili ukizinyonya ukweli sio zinanyonya hisia za utamu. Kwa hiyo unachokosa kufanya ni kwanza kufahamu jinsi gani ya kuiandaa chuchu kabla hujazinyonya kale matiti tunaanza kuyashikia sehemu ya chini unainua kidogo yani unavuta damu mtiliko wa damu uendelee kwa wingi kwenye chucho unashika unalamba lamba chichi lile lile titizima unailamba lamba lile pala chichi unailamba lamba kidogo na nini alafu kuna katika kwenye chuchu pale kuna mzunguko unaitwa areola mnaurunguka mweusi kaondoa ile chuchu kuna raundi pale ile raundi is gani ya kuichezea hiyo ni video clips na majarida ambayo yana maelekezo yake kwa hiyo hiyo una 
Yaani hapo atakapokuwa amefika kileleni ukijua mimi jinsi ya kwanza yaani atakapokuwa amefika kile atafika kwa mshindo mkubwa sana awe ni mwanaume awe ni mwanamke sawa kwa hiyo lazima uende pole pole fanya vitu sahihi na kwa muda wa kutosha sasa ukiwa na haraka utalamba kidogo eh, chuju tayari unataka kutomba lamba pole pole ona kama vile huna haraka naye na utakaposababisha mwanaume au mwanamke akapizu kwa mshindo mkubwa kinachotokea ni kwamba kwenye akili yake atakumbuka ule utamu hata angalia una sura mbaya sijui hujasoma sijui nini anakumbuka ule utamu kama ile dali natulea mfano wa Tabora <laughs> anakumbuka ule... sasa hivi anafundishwa kuendesha gari anataka anuliwe gari dada wa Tabora <laughs> sasa hivi yuko kwenye driving lessons anuliwe gari mara ya kwanza aliachiwa gari Japo kwa hiyo kuendesha ndio gari la mume wake la wimwa mume wake mtarajiwa aliachiwa gari mwanaume alikuwa ana kikazi anakashiwa gari lakini hajui kuendesha hapa gari hilo hapo na fungua kajiwa akapewa mpaka na ATM bwana usiona ni umba umba yala kachukue mwenyewe akapewa na ATM na password unaona kwa hiyo yani yani mtu anachanganyikiwa yani aone kwamba hataki wende kwa mtu mwingine kwa hiyo atakutunza na kuhudumia atakujali sawa usije kwa mtu mwingine utamu hmm <laughs> dada mmoja sawa toka Dar es Salaam mume wake alikuwa ana anaogopa kumhamishia Mwanza anampiga chenga miaka mitano anampiga chenga miaka mitano dokta ana kliniki hapa mapenzi dokta Mahaba hapa sawa dokta anayo kapata vitu vipya mwanaume mwenye anamwambia hamia Mwanza hamia Mwanza wanaishi kwenye eneo la matajiri kidogo kunaitwa Capri Point sawa <laughs> unataka na jinsi gani ilivyokuwa tamu kwa ni jambo la msikiza ufahamu kwamba utamu una nguvu ya ajabu sana. Kwa hiyo unafanya pesa na mara ya kwanza na mtu itaidi unampa utamu mpaka azimie. Hata kijamba sio mbaya sana. Sawa, ili mradi amepata utamu wa kutosha na atakumbuka kwamba kwa mara ya kwanza wewe ndio mwanamke usabisha mtu ajambo kati ya pisi. <laughs> Hii ni kliniki ya mapenzi kitaka video clips na hizo na kutumia kwa njia ya Gmail mtandao wa Google. Ndio endesha vizuri sana. Sasa kurusia kwenye WhatsApp na chukua muda mrefu na kuupload. Sawa? Ile Gmail nikiklik tu umeshaimesha kufikia. Namba zangu za simu hizi zifuatazo. 0754399994. Tarudia 0754999994. Narudia mara mwisho 0754999994. Ndio kuandikia hapo chini, sawa? na kuandikia hapo na wale ambao hawajajisajili kwa video hiyo mara ya kwanza hii ni channel channel ya Dr. Mahaba kuna kibox cha kuru pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofu ya pale upata maelekezo ili video inayokuja uweze kupata taarifa haraka sawa kuna video inayokuja sawa sawa tofauti ya mapenzi ya juu juu fanya mapenzi juu juu na ufanya kazi sawa 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 yani haya ni mambo mengine yanakuja huko mbele sawa kwa hiyo jisajili uweze kuona chama channel hii uweze kufurahia video nyingine ambazo tutazitoa kwa ajili ya manufaiko yako and god bless you love you